హలో గైస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అయితే మనం గోల్డ్ ఫిష్ని ఎలా కేర్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది మొత్తం స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాము వీడియో నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఏంటి అంటే హౌ టు కేర్ ఏ గోల్డ్ ఫిష్ అనమాట గోల్డ్ ఫిష్ని ఎలా కేర్ చేయాలి ఏంటనేది స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను అదేవిధంగా ఇందులో ఏ ఏ డిసీజెస్ వస్తాయి ఎంత టెంపరేచర్ ఉండాలి సో లైటింగ్ ఎలా ఉండాలి నెక్స్ట్ వాటర్ ఎటువంటి వాటర్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇందులో వచ్చే డిసీజెస్లోని ఎలా మనం క్యూర్ చేసుకోవాలి అనే విషయాలు అన్నిటి గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తాను సో వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకండి సో మొత్తం డీప్గా చెప్దాము ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే సో లైక్స్ అయితే కొట్టడం లేదు వీడియోస్ అయితే చూస్తున్నారు బట్ ప్లీజ్ దయచేసి లైక్స్ అయితే కొట్టండి లైక్స్ కొడితే మన ఛానల్కి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అనమాట సో అందుకని మీకు లైక్స్ అనేది నేను అడుగుతున్నా సో ఇంకెందుకు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్ గెట్ స్టార్ట్ హలో గైస్ ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కన బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి దాంతో ప్రజెంట్ నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చేసింది సో హ్యాపీగా చూసుకోవచ్చు అనమాట ముందుగా ఒక గోల్డ్ ఫిష్ని తెచ్చే ముందు ట్యాంక్ గురించి ఆలోచించాలి అనమాట మీరు ఎటువంటి ట్యాంక్ ముందు పెంచుతారనేది ఆలోచించుకోవాలన్నమాట ఫర్ సపోజ్ ఒక బౌల్ ఒక స్క్వేర్ ట్యాంక్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ అయితే చూద్దాము సో ముందుగా అయితే బౌల్లో ఏంటి అంటే అడ్వాంటేజ్ చెప్తాను డిసడ్వాంటేజ్ చెప్తాను ఒక బౌల్లో మనం ఒక గోల్డ్ ఫిష్ని పెంచాలంటే సో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దాని కింద అండర్ సర్ఫేస్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే చిన్నగా ఉంటుంది సో క్లీనింగ్ పర్పస్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది కానీ ఆక్సిజన్ అనేది వెళ్ళదు అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గోల్డ్ ఫిష్ అనేది చనిపోతుంది సో ముందుగా స్క్వేర్ టైప్ గానీ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో ఈ స్క్వేర్ టైప్ ఏంటి అంటే సర్ఫేస్ కొంచెం పెద్దది ఉన్న క్లీనింగ్ కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా సరే ఆక్సిజన్ మనకి ఈజీగా వెళ్తుంది అనమాట ఐ మీన్ బయట నుండి వచ్చే ఆక్సిజన్ అనేది లోపలికి ఈజీగా వెళ్తుంది సో గోల్డ్ ఫిష్ అనేది తీసుకుంటుంది సో హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువగా స్క్వేర్ దాంట్లోనే ఎక్కువ గోల్డ్ ఫిష్లు బతికే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి బౌల్ దాంట్లో మాత్రం మాక్సిమంలో మాక్సిమం బతుకవు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే దీన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి స్క్వేర్ తీసుకోవాలా బౌల్ తీసుకోవాలన్నది స్క్వేర్ టైప్లో మాత్రం మీకైతే గోల్డ్ ఫిష్ అనేది ఎక్కువ కాలం బతుకుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఎంచుకోవాలి గోల్డ్ ఫిష్ గోల్డ్ ఫిష్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయంటే సో లాంగ్ టైల్ ఉంది నార్మల్ కామన్ గోల్డ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి బ్లాక్ టైప్ ఉన్నాయి సో రకరకాలు ఉన్నాయి కోయి గోల్డ్ ఫిషెస్ అన్నీ రకరకాలు ఉన్నాయి అనమాట సో మీరు ఉన్న వాతావరణంలో మీకు ఎటువంటి గోల్డ్ ఫిష్ షూట్ అవుతుందో సో అటువంటి గోల్డ్ ఫిష్నే తీసుకురండి ఐ మీన్ ముందుగా మీరు షాప్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తారంటే ఫస్ట్ మనం ఉన్న వెదర్ ఏంటి మనం ఉన్న టెంపరేచర్ ఏంటి సో ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది సో ఈ గోల్డ్ ఫిష్ ఇందులో సర్వే అవుతుందా లేదా అనేది మీ షాప్ కీపర్కి అడిగేసి మరీ తీసుకోండి సో మీకు ఒక గోల్డ్ ఫిష్ నచ్చిందంటే వెంటనే గుడ్డిగా తీసుకుంటే మాత్రం దెబ్బ అయిపోతాం అనమాట ఐ మీన్ నేను కూడా అలానే చేశాను చాలా గోల్డ్ ఫిష్లు అలానే నా దగ్గర కూడా చనిపోయాయి సో ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట మెయిన్గా గోల్డ్ ఫిష్ నెంచుకునే ముందు ఏంటంటే హార్డ్ ఉండాలి నెక్స్ట్ గోల్డ్ ఫిష్ అనే అన్ని హార్డ్ ఉండవు బట్ కొన్ని గోల్డ్ ఫిషెస్ మాత్రం ఈ మిగతా వాటి మీద బెటర్ అనమాట ఐ మీన్ ఎంతో కొంత బెటర్ సో ఇదేంటి అంటే హార్డ్ ఉండాలి అదేవిధంగా ఎక్కువ కాలం సర్వేవ్ అయ్యి ఉండాలి సో ఎటువంటి వెదర్లోనైనా కొంచెం మూవ్ అయ్యేటట్లు ఉండాలన్నమాట ఐ మీన్ సర్వేవ్ అయ్యేటట్లు ఉండాలి అటువంటి గోల్డ్ ఫిష్ని తీసుకుంటే మీకు అనేది యూజ్ ఉంటుంది సో ఇటువంటి గోల్డ్ ఫిష్ వల్ల మీకు గోల్డ్ ఫిష్ అనేది ఈజీగా కేర్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఈజీగా సెక్యూర్గా చనిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం టెంపరేచర్ అనేది సిక్స్టీ ఫోర్ నుండి సెవెంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ వరకు ఉండాలి అంటే ట్వంటీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ నుండి ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ మధ్య ఉంటే మీ గోల్డ్ ఫిష్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట అదేవిధంగా లైటింగ్ ప్రతి గోల్డ్ ఫిష్కి లైటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లైటింగ్ కూడా ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ అవర్స్ ఉంటే బెనిఫిట్ అనమాట ఐ మీన్ ఎక్కువ ఉంచిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా మాత్రం ట్వెల్వ్ అవర్స్ అనేది ఉంచాలన్నమాట లైటింగ్ లేకుంటే మాత్రం మీ గోల్డ్ ఫిష్కి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఫీడింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫీడింగ్ గురించి చూస్తే సో సో మనకి చాలా రకాలైన ఫీడింగ్ అనేది దొరుకుతాయి బట్ ఇందులో ఫ్లెక్స్ అండ్ ప్యాలెట్స్ అనేవి దొరుకుతాయి అనమాట సో ఈ రెండు మనకి ఎక్కువగా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి సో తక్కువ ప్రైజెస్ కూడా వస్తాయి అనమాట ఇవి ఏంటి అంటే సో కొంత పర్టికులర్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట ప్రతిది రోజు మీరు ఏ టైంకి ఫుడ్ వేస్తున్నారో సో ప్రతిరోజు అదే టైంకి ఫుడ్ వేస్తే మీ ఫిష్ అనేది
మెయింటెనెన్స్ వచ్చి మీరు రెగ్యులర్గా అనేది వాటర్ చేంజ్ చేయాలి అంటే వీక్లీ ఒకసారి అయితే వాటర్ అనేది చేంజ్ చేయాలి అదేవిధంగా ఎప్పుడు నీట్గా ఉన్నట్టు చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఫిల్టర్స్ని యూజ్ చేయాలి స్పాంజ్ ఫిల్టర్స్ పవర్ ఫిల్టర్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని సో మీ ట్యాంక్ని ఎప్పుడు నీట్గా ఉండడానికి ట్రై చేయండి సో అండర్ సర్ఫేస్లోని ఏం చేస్తారంటే స్టోన్స్ని అవాయిడ్ చేసేయండి సో గోల్డ్ ఫిష్ చేసే స్టోన్స్ అవాయిడ్ చేసేస్తే మీకు బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఎక్కువ కింద చెత్త అనేది లేకుండా సో అమోనియా ఏమీ ఫామ్ అవ్వకుండా సో ఎక్కువ శాతం బతికే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట మనం సైఫన్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది లేదు అంటే ఈ రాయిల మధ్య ఇరిక్కుపోయి ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా అమోనియా ఫామ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఐ మీన్ ఈ ఫుడ్ అంతా ఉండిపోతుంది కదా సో వేస్ట్ అయిపోయిందంతా ఆ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది సో దానివల్ల ఏంటి అంటే సో ఎక్కువగా అమోనియా ఫామ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే స్టోన్స్ లేకపోతే బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే మనం ఫుడ్ వేస్తాం కదా సో అది ఎక్కడికి వేస్ట్ అవుతుంది సో మళ్ళీ తనకి ఏమైనా తినాలనిపిస్తే సో గోల్డ్ ఫిష్కి తినాలనిపిస్తే సో వెళ్ళి తింటుంది సో అప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సో మీరు ఒక స్టోన్స్ కానీ వేశారనుకోండి సో అందులో ఇరుక్కుపోతుంది సో గోల్డ్ ఫిష్ తినలేక సో ఇబ్బంది పడుతుంది అనమాట మెయిన్గా అయితే మాత్రం మెయింటెనెన్స్ మాత్రం కరెక్ట్గా చూసుకోండి సో మీ గోల్డ్ ఫిష్ అనేది ఏ ప్రాబ్లం రావు అనమాట డిజీజెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో గోల్డ్ ఫిష్ ఏంటి అంటే సో మెయిన్గా మీరు డైలీ అబ్జర్వ్ చేయాలి గోల్డ్ ఫిషెస్కి సో ఒక్కొక్క గోల్డ్ ఫిష్కి ఎటువంటి డిజీజెస్ వస్తుందో చెప్పలేము బట్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మేజర్గా వస్తాయి సో ఒకటి ఏంటి వైట్ స్పాట్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఫైన్ రూట్ వస్తుంది ఈ రెండు డిజీజెస్ మాత్రం చాలా డేంజర్ అనమాట ఐ మీన్ మీ ఫిష్ ఏమవుతుందంటే సో మీద తెలిపోవడం కానీ కిందకి వెళ్ళిపోవడం అలా ఉండిపోవడం కానీ డల్ అయిపోవడం కానీ అలా అవుతుంది అనమాట సో అప్పుడు మీరు ఇటువంటి డిసీజెస్ వచ్చిందని మీరు అయితే అబ్జర్వ్ చేయాలి అప్పుడు దీనికి ఒక ఇది మెడికేషన్లోకి పంపించాలి సో మెడికేషన్ అంటే ఏంటి లేదు సో ఏంటి అంటే క్లోరిన్ రిమూవల్ అనేది దొరుకుతుంది సో అది వేసేసి మనం ఫిష్ నుంచి కొంచెం కేర్ చేయాలి అదేవిధంగా మార్కెట్లో చాలా మెడిసిన్స్ దొరుకుతాయి సో మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం మెడిసిన్స్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ సో ఇటువంటి డిసీజెస్ కనిపిస్తే మాత్రమే ఈ మెడిసిన్స్ అనేది యూజ్ చేయండి ఈ రెండు డిసీజెస్ నుండి కొంచెం దూరంగా ఉండడానికి ట్రై చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను చెప్పే ఈ ప్రికాషన్స్ అన్ని పాటిస్తే మాత్రం మీ గోల్ ఫిష్కి ఎటువంటి డిసీజెస్ అనేవి రావు అనమాట మెయిన్గా మీరు త్వరగా కొంచెం డిసీజెస్ని కనిపెట్టడానికి ట్రై చేయండి కొంచెం లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే గోల్డ్ ఫిష్ అనేది మీదకి తేలిపోతుంది సో ఒక సైడ్ ఇలా వాలిపోతుంది సో అప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా కిందకి డౌన్కి వెళ్ళిపోయి అలా ఉండిపోతుంది సో చనిపోయే పొజిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది సో అలాంటి టైంలో మీరు ఏం చేయాలంటే సపరేట్గా పెట్టండి దానికి సపరేట్గా పెడితే ఏమవుతుందంటే మిగిలిన ఫిషెస్కి ఈ జబ్బు అంటుకోకుండా ఉంటుంది అనమాట ఐ మీన్ ఈ రెండు డిసీజెస్ వేరే ఫిషెస్కి అంటుకోకుండా ఉంటుంది సో సపరేట్గా పెట్టేసుకుంటే బెటర్ అనమాట ఐ మీన్ ఒక్క చేపనైనా తీసేస్తే మిగిలిన చేపలని సేవ్ అవుతే సో దీన్ని కూడా కాపాడి ఇందులో వేసే వచ్చి అనమాట మీకు ఎటువంటి డిసీజెస్ రాకుండా ఉండాలంటే సో నేను చెప్పే ఈ ప్రికాషన్స్ అన్ని మీరు కానీ పాటించినట్లయితే సో మీ గోల్ ఫిష్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు నెక్స్ట్ మీ గోల్ ఫిష్ చనిపోదు సో ఎక్కువ కాలం సర్వైవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో సో ఒకవేళ ఈ వీడియో నిజంగా నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను సైన్ గా బాయ్